నా పేరు శశిధర్ ఈ రోజు ఈ వీడియోలో మనం మాట్లాడుకునే విశేషం ఏంటంటే బయటకు వెళ్ళి చదువుతున్నప్పుడు మనం ఎట్లా డబ్బులు ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు ఈ స్కాలర్షిప్స్ లోన్స్ ఇవన్నీ దేంట్లో పాసిబుల్ మనం డెఫినెట్ గా ఏవేవి అప్లై చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి ఈ లోన్స్ ఇవాల్యుయేట్ చేసేటప్పుడు ఎట్లా ఇవాల్యుయేట్ చేసుకోవాలి దీని గురించి మాట్లాడు అండ్ నా గురించి చెప్పాలి అంటే ఫస్ట్ నేను నేను బిట్స్పిలా నుంచి గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యాను టూ థౌసండ్ నైన్ బ్యాచ్ దాని తర్వాత యూనివర్సిటీ ఆఫ్ పెన్సిల్వేనియా వెళ్ళి నేను మాస్టర్స్ చేశాను అది హైర్ ఎడ్యుకేషన్ మీద ఈ యూనివర్సిటీస్ గురించి వీటి గురించి చదువుకున్నాను గవర్నమెంట్ స్కాలర్షిప్ మీద ఫుల్ స్కాలర్షిప్ మీద సో నేనైతే లోన్ తీసుకోవడానికి చాలా ఆలోచించేవాడిని అందుకే స్కాలర్షిప్ గురించి ఫస్ట్ నేను ప్రిఫర్ చేద్దాం అనుకుని నేను ఫుల్ బ్రైట్ స్కాలర్షిప్ అని దానికి అప్లై చేశాను కానీ చాలా మందికి ఇట్లాంటి స్కాలర్షిప్స్ గురించి తెలియదు అండ్ పర్టికులర్ గా మనం ఒక నలభై లక్షలు యాభై లక్షలు ఖర్చు పెట్టడానికి అరవై లక్షలు డెబ్బై లక్షలు కూడా కొంత తీసుకుని లోన్ తీసుకుని వెళ్ళడానికి రెడీ అవుతారు దీంట్లో ఖచ్చితంగా బయటకు వెళ్ళి చదువుకుంటే జాబ్ వస్తే అన్నిట్లో జనరల్ గా ముప్పై నలభై లక్షల కన్నా ఎక్కువ సంపాదిస్తాం ప్రతి ఏడాది కానీ మనం అనవసరంగా ఖర్చు పెడుతున్నామా ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తో లోన్ తీసుకుంటున్నామా ఏమన్నా స్కాలర్షిప్స్ మనం మిస్ అవుతున్నామా దీని గురించి ఈ రోజు మనం స్టెప్ బై స్టెప్ అన్ని కవర్ చేసుకుంటున్నాం మొదటిది స్కాలర్షిప్స్ స్కాలర్షిప్స్ అనేవి చాలా రకాలుగా ఉంటాయి చాలా మంది యూనివర్సిటీ స్కాలర్షిప్స్ ఒక్కటే చూసుకుంటారు లేకపోతే ఆ యూనివర్సిటీ వాళ్ళ అప్లికేషన్ లో ఏ స్కాలర్షిప్స్ మెన్షన్ చేస్తారో అది ఒకటే చూసుకుంటారు దానికన్నా ముఖ్యమైనది ఏంటంటే బయట స్కాలర్షిప్స్ ఇంకా ఏమున్నాయి యూనివర్సిటీ ఖచ్చితంగా అందరూ కవర్ చేస్తారు కానీ బయట స్కాలర్షిప్స్ అంటే గవర్నమెంట్ స్కాలర్షిప్స్ కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ స్కాలర్షిప్స్ కానీ లేకపోతే గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా లెవెల్లో స్కాలర్షిప్స్ కానీ యుఎస్ గవర్నమెంట్ ఇండియన్స్ వచ్చే ఇండియన్స్ ఏమైనా స్కాలర్షిప్స్ అనౌన్స్ చేస్తున్నారు లేదా చాలా మంది ట్రస్ట్ ఉంటారు ట్రస్ట్ పెడతారు లేకపోతే ఫౌండేషన్స్ ఉంటాయి కంపెనీవి అలాంటి ఫౌండేషన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాటా ట్రస్ట్ లాంటివి ఈ స్కాలర్షిప్స్ వీళ్ళేమో పర్టికులర్ కండిషన్స్ తో స్కాలర్షిప్స్ ఇస్తారు ఇవి ఖచ్చితంగా మనం అప్లై చేసుకుంటే మన ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఈ నలభై లక్షలు యాభై లక్షల ఖర్చుని ఒక కొంత మేరకు తగ్గించుకోవడానికి చాలా మంది ఏం ఆలోచిస్తారంటే నేను కంప్యూటర్ సైన్స్ చదవడానికి వెళ్తున్నాను లేదా నేను ఎంబీఏ చేయడానికి వెళ్తున్నాను నాకు అప్లై చేసినా రాదు సో మా దానికి ఈ కంప్యూటర్ సైన్స్ వీటికి తక్కువ స్కాలర్షిప్స్ ఉంటాయి అని అప్లై కూడా చేయరు కరెక్ట్ స్కాలర్షిప్స్ కొంచెం తక్కువే ఉంటాయి కానీ అందుకనే ఖచ్చితంగా ఉన్న వాటికి అప్లై చేసే దాన్ని మిస్ అవ్వకూడదు అది కూడా కొన్ని స్కాలర్షిప్స్ లక్ష రూపాయలదే ఉంటుంది రెండు లక్షలదే ఉంటుంది అన్ని పదిహేను పదిహేను లక్షలు ముప్పై లక్షలు నలభై లక్షలు ఇచ్చాయి కానీ చాలా మంది స్టూడెంట్స్ లక్ష రూపాయలకి ఏం అప్లై చేస్తాం అనుకుంటాం కానీ మేము చెప్పేది ఏంటంటే ఒక లక్ష రూపాయల స్కాలర్షిప్ అయిన రెండు గంటలు పడుతుంది అప్లై చేయడానికి వాళ్ళకి ఏం కావాలి మనం మన ప్రొఫైల్ ఏంటి మనం ఎందుకు వెళ్తున్నాం లేదా మనం తర్వాత గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యాక ఏం చేయాలనుకుంటున్నాం దీని గురించి మనం ఒక రెండు గంటలు మూడు గంటలు ఒక్క రోజులో తీసుకుని అప్లై చేస్తే ఒక లక్ష రూపాయలు స్కాలర్షిప్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో మన రెండు గంటల్లో ఎప్పుడైనా లక్ష రూపాయలు సంపాదించుకుంటామా జనరల్ గా అది కేవలం బయటకు వెళ్లే ఉద్దేశం ఉన్న వాళ్ళకే ఆ టైమ్ లోనే అది ఎలిజిబుల్ గా ఉంటుంది అలాంటి ఆపర్చునిటీస్ ని ఖచ్చితంగా మిస్ చేసుకోకుండా ఉండాలని నా సజెషన్ సో కొంచెం ఓర్పుతో అడ్మిషన్స్ చాలా చేస్తూ ఉంటాం యూనివర్సిటీస్ అడ్మిషన్స్ చాలా కష్టపడి అప్లికేషన్స్ అన్ని పెడుతూ ఉంటాం అలాగే స్టూడెంట్స్ కొంచెం కష్టపడి ఇంకొక వారం రోజులు ఏవన్నా స్కాలర్షిప్స్ ఉంటే అవన్నిటికీ అప్లై చేసుకోవడం ఖచ్చితంగా ట్రై చేయాలి దానివల్ల జనరల్ గా ఒక మూడు లక్షలు నాలుగు లక్షలు వరకు స్కాలర్షిప్స్ వచ్చినా సరే చాలా మనకి యూజ్ అవుతుంది ఎందుకంటే నాలుగు లక్షలు స్కాలర్షిప్స్ వచ్చింది అనుకోండి యాభై లక్షలు మీరు కేవలం నాలుగు లక్షలు సేవ్ చేయట్లేదు దానిపైన మీరు అది లేకపోతే లోన్ తీసుకుంటారు కాబట్టి ఆ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కూడా మీకు సేవ్ అవుతుంది అది ఇంచుమించు ఐదేళ్లతో ఇంచుమించు అది ఆరు లక్షల దాకా అవ్వచ్చు ఇప్పుడు మనం ఇంకొక కొత్త విషయం తెలుసుకుందాం ఏంటంటే సాఫ్ట్ లోన్స్ ఈ సాఫ్ట్ లోన్స్ అనేవి స్కాలర్షిప్స్ లాంటివే ఈ సాఫ్ట్ లోన్స్ ఏంటంటే దీంట్లో జీరో పర్సెంట్ వన్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఇస్తారు ఇది మెయిన్ గా ఈ ట్రస్ట్ ఫౌండేషన్స్ కొన్ని స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ లైక్ సిక్కిం గవర్నమెంట్ లో అయితే వాళ్ళకి సిక్స్ పర్సెంట్ సాఫ్ట్ లోన్ అలాగే మన గవర్నమెంట్స్ లో మెయిన్లీ స్కాలర్షిప్ లో ఉన్నాయి స్కాలర్షిప్ గవర్నమెంట్ స్కాలర్షిప్స్ ఉంటాయి కొన్ని కానీ ఈ సాఫ్ట్ లోన్స్ వల్ల మనకి ఏంటంటే ఖచ్చితంగా మనీ రిటర్న్ చేయాలి కానీ జీరో పర్సెంట్ తో రిటర్న్ చేయాలి సో బ్యాంక్స్ లోన్స్ కన్న
గ్రాడ్యుయేట్ అసిస్టెంట్షిప్స్ అని లేకపోతే ఇంటర్న్షిప్స్ అని అక్కడికి వెళ్ళాక క్యాంపస్ లో వర్క్ చేయడం కానీ క్యాంపస్ బయట వర్క్ చేయడం కానీ ఒకళ్ళు యుఎస్ బయట అయితే అలాంటివి ఆలోచిస్తారు ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ మంచిది ఆపర్చునిటీస్ కూడా ఉన్నాయి కానీ యూనివర్సిటీ బట్టి మనకి ఆపర్చునిటీస్ మారుతూ ఉంటాయి ఒక యూనివర్సిటీలో లాస్ట్ రెండు మూడు ఏళ్లలో మేబీ రెండు వందల ఇంటర్న్షిప్స్ ఇచ్చారు అనుకోండి ఆ వేరే యూనివర్సిటీలో దేంట్లో అయితే మనకి అడ్మిట్ వచ్చిందో దాంట్లో ఒకవేళ ఎనిమిది వందలు ఇచ్చారు అనుకోండి మనకి ఎనిమిది వందల దగ్గర అప్లై చేసుకోవడం ఒకవేళ కాంపిటీషన్ వైజ్ ఎంత మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు దాన్ని బట్టి చూసుకుని ఎనిమిది వందల ఇంటర్న్షిప్స్ ఇచ్చే క్యాంపస్ లో అప్లై చేసుకోవడం వల్ల మనకి ఈ సంవత్సరం ఆ ఇంటర్న్షిప్స్ వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటాయి ఎందుకంటే ప్రతి సంవత్సరం ఇంటర్న్షిప్స్ ఓపెన్ అవుతాయి మళ్ళీ కొత్త స్టూడెంట్స్ రావడంతో ఆ ఇంటర్న్షిప్స్ కి అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే వెళ్ళిపోయే స్టూడెంట్స్ ఆ ఇంటర్న్షిప్ వదిలేసి పెడతారు సో ఇవి ఇంచు మించి ఉన్న ఇంటర్న్షిప్స్ జనరల్ గా కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటాయి ఒక క్యాంపస్ లో రెండు వందలు ఉంటాయి ఇంచు మించి రెండు వందల కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటాయి ఒక క్యాంపస్ లో ఎనిమిది వందలు ఉంటాయి ఎనిమిది వందలు కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటాయి సో ఈ డేటా చూసుకుని ఆలోచించి ప్లాన్ చేసుకోవడం వల్ల అసిస్టెంట్షిప్స్ ఎక్కడ తీసుకోవాలి ఏ క్యాంపస్ లో పాసిబిలిటీ ఎక్కువ ఉంది అన్నది స్టూడెంట్స్ కి కొంతవరకు అవగాహన పెరగచ్చు ఒకటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే స్టోనీ బ్రూక్ యూనివర్సిటీలో వచ్చింది అనుకోండి అక్కడ కొంచెం అసిస్టెంట్షిప్స్ తక్కువ అలాగే టెక్సస్ ఏఎండంలో అసిస్టెంట్షిప్స్ ఎక్కువ అలాంటి చిన్న చిన్న డేటా యూస్ చేసుకుంటే అసిస్టెంట్షిప్స్ కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఒక పర్టికులర్ యూనివర్సిటీ ప్రిఫర్ చేసుకోవచ్చు అడ్మిట్స్ వచ్చే యూనివర్సిటీస్ లో కంపేర్ చేసుకున్నాడు చివరిగా లోన్ ఈ లోన్ అనేది మనకి మేబీ మన సేవింగ్స్ పెడతాము స్కాలర్షిప్స్ అప్లై చేస్తాము చివరికి ఒక ఇరవై లక్షలు ముప్పై లక్షలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నలభై లక్షలు లోన్ తీసుకుందాం అని అనుకున్నారు అనుకోండి మీరు లోన్ తీసుకుంటే డిస్బర్స్మెంట్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మొదట మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది లోన్ ఉండడం వల్ల మీకు వీసా అప్పుడు లేకపోతే ఐ ట్వంటీ తెచ్చుకునేటప్పుడు ఇదిగో నా దగ్గర నలభై లక్షల దాకా మనీ ఉంది అని చూపించుకోవడానికి ప్రూఫ్ మీకు వెంటనే తప్పుతుంది ఈ ప్రూఫ్ ఒకటే కాకుండా మీరు డిస్బర్స్మెంట్ వేపు ఆలోచిస్తే తర్వాత ఏమైనా అసిస్టెంట్షిప్స్ వచ్చాయి అనుకోండి నలభై లక్షలు లోన్ తీసుకుని అవసరం లేకపోతే ఇరవై లక్షలే డిస్బర్స్మెంట్ తీసుకుంటారు సో దానివల్ల మీకు అష్యూరెన్స్ ఉంటుంది బ్యాకప్ కింద యూజ్ అవుతుంది కానీ ఖచ్చితంగా క్యాష్ వస్తుంది సో దాట్ మీరు ఖచ్చితంగా వెళ్ళగలరు చాలా మంది వంద మంది బయటకు వెళ్తుంటే ఇండియా నుంచి డెబ్బై ఎనభై శాతం లోన్స్ ఖచ్చితంగా తీసుకుని పెడతారు ఎందుకంటే అక్కడ ఖర్చు లేకపో లేకపోతే ఇక్కడ పొలం అమ్మేసో లేకపోతే స్థలం అమ్మేసో కొందరు క్యాష్ పెట్టి చూపించి వెళ్తారు నా ఉద్దేశంలో ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలి మనం ఎందుకంటే స్థలం పొలం మేబీ పెరగచ్చు ఈ ఎడ్యుకేషన్ లోన్ అనేది కొన్ని ఇన్సెంటివ్స్ తో వస్తాయి ఎడ్యుకేషన్ లోన్ లో అసలు ఎట్లా వర్క్ అవుతుంది అన్నది నేను ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను లోన్ లో ఏంటంటే మనము తెలుసుకోవాల్సింది అసలు ఎవరు ఉన్నారు ఎట్లాంటి బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి ఎట్లాంటి లోన్స్ ఇస్తారు వాళ్ళ ఎలిజిబిలిటీ కండిషన్స్ ఏంటి ఎవరు అన్న విషయానికి వస్తే నియర్లీ మనకి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మార్కెట్ లో ముప్పై ముప్పై ఐదు బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి ఇండియాలో కానీ బయట కానీ ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ కి లోన్ ఇచ్చే బ్యాంక్స్ లాంటివి అంటే ఎన్డిఎఫ్సిస్ అంటారు అవి కూడా కలిపితే ముప్పై ఐదు వరకు ఉన్నాయి ఈ ముప్పై ఐదు బ్యాంక్స్ కి ఒక్కొక్కరికి ఇవాల్యుయేషన్ ఒక్కొక్కలాగా ఉంటుంది మీరు ఒక బ్యాంక్ దగ్గరికి వెళ్ళి వెళ్ళి అడిగితే వాళ్ళు వాళ్ళ క్రైటీరియా బట్టి మీకు లోన్ ఇవ్వాలా వద్దా ఇస్తే ఏ ఇంట్రెస్ట్ కి ఇవ్వాలి ఏది మీరు ఎక్కువ చూపిస్తే కొలాటరల్ ఎక్కువ చూపించడం వల్ల ఏమన్నా కొలాటరల్ అంటే మన స్థలం కానీ లేకపోతే మన అపార్ట్మెంట్ కానీ ఏదైతే ఉన్నవి అవి చూపించడం వల్ల వాళ్ళు లోన్ లో కొన్ని ఫేవరబుల్ గా టర్మ్స్ తగ్గించవచ్చు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తగ్గించవచ్చు కొన్ని బ్యాంక్స్ లో అలా మారుతూ ఉంటాయి కానీ మెయిన్ గా మనకి ఒక్కొక్క బ్యాంక్ వాళ్ళ వాళ్ళ క్రైటీరియా ఉంటుంది అందుకనే ప్రతి వీలన్న ఎక్కువ బ్యాంక్స్ ని అడగడం వల్ల మీ బెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ లోన్ కి మీరు చేరే అవకాశం ఉంటుంది చాలా మంది ఏం చేస్తాం అంటే మనం చిన్నప్పటి నుంచి బ్యాంకింగ్ చేసే బ్యాంకులు పట్టుకుంటాం లేదా మన సంబంధించేవిగా ఉండే బ్యాంకుల దగ్గరికి పెడతాం లేదా ఒక పర్టికులర్ బ్యాంక్ పాపులర్ కాబట్టి వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళే ఒక బ్రాంచ్ లో అడుగుతాం కానీ మీరు అక్కడే ఆపకండి ఎందుకంటే ఇలా ఇంతవరకే రీసెర్చ్ చేసి ఒక మూడు నాలుగు బ్యాంకులు కలిసే వాళ్ళని మేము అనలైజ్ చేస్తే లాస్ట్ వన్ ఇయర్ లోను ఎనభై శాతం మంది కనీసం మూడు లక్షల నుంచి ఇరవై మూడు లక్షల వరకు నష్టపోతారు అండ్ ఇది సాల్వ
కానీ అది ఒక ఏడున్నర శాతంతో వేరే బ్యాంక్ మీకు ఇవ్వచ్చు అదే ప్రొఫైల్ ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది అందరూ ఉంచుమించు ఒకటే కదా అని అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే మనకి కార్ లోన్ లోను హౌసింగ్ లోన్ లోను మనం జనరల్ గా చూస్తాం ఒకళ్ళ ఎనిమిది పాయింట్ ఐదు ఇస్తే ఇంకోళ్ళు ఎనిమిది ఇస్తారు లేకపోతే తొమ్మిది ఇస్తారు కానీ ఇక్కడ ఎడ్యుకేషన్ లోన్ లో ఏంటంటే మనకి మనకే తెలిసి ఎడ్యుకేషన్ లోన్ డిఫరెంట్ అని ఒక స్టూడెంట్ గా ఒక పేరెంట్ గా ఏంటంటే మనం ఏదైతే యూనివర్సిటీకి వెళ్తున్నామో ఆ యూనివర్సిటీ నుంచి మంచి ప్లేస్మెంట్స్ ఉండి లేకపోతే మంచిగా చదువుకోవడం అవకాశం ఉండడం వల్ల మనం అక్కడికి వెళ్తున్నాం సో ఆ యూనివర్సిటీ నుంచి గ్రాడ్యుయేట్ అయిన వాళ్ళు నిజంగా సంపాదించగలుగుతున్నారా ఏడాదికి ఎంత సంపాదిస్తున్నారు ఈ డేటా అవగాహన ఎక్కువ ఉన్న బ్యాంక్ మీ వాళ్ళు ఒక మంచి యూనివర్సిటీకి వెళ్తున్నారు అనుకోండి వాళ్ళకి లోన్ తక్కువ చేసి ఇంట్రెస్ట్ తక్కువ చేసి ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటున్నారు ఓకే మీరు ఒక మంచి యూనివర్సిటీకి వెళ్తున్నారు సో ఈ యూనివర్సిటీస్ వెళ్లే వాళ్ళకి మేము ఇంతే ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తాము అని ఒక్కొక్క బ్యాంక్ దగ్గర ఈ మధ్యన పెరుగుతూ వస్తుంది ఆ బ్యాంక్స్ ఈ యూనివర్సిటీకి వెళ్తే నేను ఈజీగా ఇస్తాను ఈ యూనివర్సిటీస్ కు వెళ్తే ఇంకా తక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తాను అనేది పెరుగుతూ ఉంది అలా ఎక్కువ బ్యాంక్స్ చేస్తున్నాయి ఈ పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్ వాళ్ళు కూడా చేస్తున్నారు అది ఎవరు చేస్తున్నారు ఏంటి ఎలా చేస్తున్నారు అన్నది తెలిస్తే మనకి కరెక్ట్ గా మన ఈ ప్రొఫైల్ కి ఎవరు బెస్ట్ బ్యాంక్ అనేది ఈజీగా తెలుస్తుంది సో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళ ప్రాసెస్ బట్టి ఎలిజిబిలిటీ ఈజీగా మీరు చెక్ చేసుకోగలరు ఒక్కొక్కసారి ఆన్లైన్ లో చెక్ చేసుకోగలరు ఇది ఒక్కొక్క బ్యాంక్ నుంచి వేరీ అవుతుంది అనేది ఫస్ట్ అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం రెండోది ఏంటంటే ఎవరు ముప్పై ఐదు బ్యాంక్స్ కి వెళ్ళలేదు సో ముప్పై ఐదు బ్యాంక్స్ కి వెళ్ళి తెలుసుకోవడం అనేది చాలా టీడియస్ టాస్క్ అందుకనే మేము గ్రాడ్ రైట్ లో ఒక సిస్టమ్ లాగా ఒకటి బిల్డ్ చేసాం అది ఫ్రీగా మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇవాల్యుయేట్ చేసుకోవచ్చు మీ ఏ బ్యాంక్స్ కి వెళ్ళాలి అన్నది బెస్ట్ ఆఫర్ ఏంటి అన్నది తెలుసుకోవచ్చు ఇది స్టూడెంట్స్ కి యూజ్ అవ్వడానికి మేము క్రియేట్ చేసాం సో దానికి కావాల్సిస్తే మమ్మల్ని మీరు కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు కానీ మెయిన్ గా అవసరం మనం ప్లాన్ చేసుకునేటప్పుడు ఇదైతే అర్థం చేసుకోండి ఒకళ్ళు కొలాటరల్ కావాలంటారు ఒకళ్ళు నాన్ కొలాటరల్ అంటే మీరు మంచి యూనివర్సిటీకి వెళ్తున్నారు సో అపార్ట్మెంట్ ఏమీ అక్కర్లేదు అయినా సరే ఇంట్రెస్ట్ ఇది అని చెప్పి ఇస్తారు చాలా మంది అనుకుంటారు కొలాటరల్ లేదు షూరిటీ ఏమి ఇవ్వట్లేదు సో ఇంట్రెస్ట్ రేట్ వీళ్ళు ఎక్కువ ఉంటాయి అని మీరు అలా ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే బాగా ఎక్కువ కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్న బ్యాంక్స్ కొలాటరల్ లేకపోయినా సరే తక్కువ ఇంట్రెస్ట్ కి ఇచ్చే అవకాశం ఉంది సో ఇదంతా ఒక స్టూడెంట్ ప్రొఫైల్ బట్టి ఎంత జిఆర్ఈ స్కోర్ వచ్చింది లేకపోతే కాలేజ్ లో ఎంత పర్సంటేజ్ వచ్చింది ఏ కాలేజ్ లో చదివి వెళ్తున్నారు దాన్ని బట్టి ఒక్కొక్క బ్యాంక్ మార్చుకుంటూ ఉంటుంది సో మీరు ప్రతి బ్యాంక్ ని వీలైనంత ఎక్కువ బ్యాంక్స్ ని అడగడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఒకవేళ కొలాటరల్ లేదు అనుకోండి లేకపోతే ఇల్లు మీద వేరే లోన్ ఉండడం ఇట్లాంటి వాళ్ళ ఇట్లాంటి వాటి వల్ల మీరు ఆ దానికి లోన్ దొరకదు అన్న ఉద్దేశం పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అవి లేకుండా సరే లోన్స్ వస్తాయి మీ పర్టికులర్ ల్యాండ్ మీద కానీ లేకపోతే మీ ఆస్తుల మీద కానీ ఏమన్నా కొన్ని డివియేషన్స్ ఉన్నా సరే కొన్ని బ్యాంక్స్ కానీ ఎన్బిఎఫ్సీస్ కానీ కొందరు ఆ డివియేషన్స్ ని పెద్దగా పట్టించుకోకపోవచ్చు సో బ్యాంక్స్ కూడా అర్థం చేసుకుంటున్నారు ఇలా చాలా మంది స్టూడెంట్స్ కి ఎడ్యుకేషన్ లోన్స్ అవసరం అని దానివల్ల వాళ్ళ కండిషన్స్ కూడా మారుతూ వస్తున్నాయి మేము కూడా వాళ్ళకి మాకు తెలిసిన ఇన్సైట్స్ చెప్పి వాళ్ళు ఎట్లా ప్రోడక్ట్ మార్చుకోవచ్చు ఎట్లా మీకు బెటర్ ఆఫరింగ్ ఇవ్వచ్చు అన్నది మేము కూడా మ్యాక్సిమం చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం సో వీలైనంత రీసెర్చ్ చేయండి ఆ రీసెర్చ్ కి టైం లేదు లేకపోతే ముప్పై ఐదు బ్యాంకులకి అందరినీ అడిగి తెలుసుకోవడం కష్టం ఎవరు ఎవరు ఎట్లా ఉంది అన్నది తెలియకపోతే మా వెబ్సైట్ విజిట్ చేయండి ఒకసారి మాతో మాట్లాడండి మేము మోర్ దాన్ హ్యాపీ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ సో దాట్ మీరు మాక్సిమం సేవ్ చేసుకుని మినిమం కాస్ట్ తో బయటకు వెళ్లే అవకాశం పెరుగుతుంది ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మీకు మీ స్పెసిఫిక్ కేసు గురించి మీరు ఏదైతే యూనివర్సిటీకి వెళ్తున్నారో యుఎస్ అయినా సరే యూకే అయినా సరే ఐర్లాండ్ అయినా సరే ఆస్ట్రేలియా అయినా సరే జనరల్ గా ఈ ఫినాన్సింగ్ కి గురించి ఏమన్నా మీకు క్వశ్చన్స్ ఉంటే మీరు కింద కామెంట్స్ లో పెట్టచ్చు అండ్ ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ అవుతే ఇట్లాంటి ఏమన్నా కొత్త విషయాలు ఏమన్నా మాకు తెలిసి ఎవరికి తెలియట్లేదు అని అనిపిస్తే ఇంకా యాడ్ చేస్తూ ఉంటాం థ్యాంక్ యూ